Hi guys, a very good morning to all of you. This is Aishi Joshi. You are watching me on Achieveis. So, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम daily basis पर the Hindu के editorial section को discuss करते हैं वो सारे important articles लेते हैं जो हमारे exam point of view से important हैं ठीक है और even वो static पर कई बार ये article static portion भी cover करते हैं as well as prelims और mains के लिए हमारे important articles को लेकर आते हैं important facts को discuss किया करते हैं और कई बार हमारे answer writing skills के लिए भी ये articles बहुत important role play करते हैं so, today's first article is Across the Gulf. Look what it is. India must do all it can to help the migrant workers' standard to West Asia. West Asia, it means Gulf countries, which are living in the Gulf countries. In India, there are a lot of people who are migrant workers who are working there at present. There is a lot of India area, a lot of area cover in the economy. These are such workers. These workers are about 50% are unskilled. Besides, 30% are semi-skilled. And 20% are such minority-based people. जो कि स्किल्ड हैं और बहुत अच्छे पोजीशंस पे एम्प्लॉयड हैं लेकिन ये वर्कर्स एक साथ मिलकर हमारे इंडिया की एक रीड की हड्डी साबित होते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है हमारी इंडिया के अंदर जनरेट वो इकोनॉमी जो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करती है उसका करीब 40 परसेंट जो है इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है इन माइग्रेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है ये जो है ये जीसीसी की अच्छा इतना ही नहीं ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि ये उन जी सी सी कंपनीज या जी सी सी कंट्रीज जो हम कह सकते हैं गल्फ कंट्रीज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विथ नो ऑप्शन ऑफ असिमलेशन टू देयर होस्ट countries their links to the home countries remain intact ये देखिए अभी हम जानते हैं कि अभी उनके पास में कोई option नहीं है कि वो अपनी host countries में ही रहें इसलिए उनके हमारे साथ में अभी links बने हुए हैं लेकिन कई ऐसे links हैं जो कि Indian migrants हैं जो west में रह रहे हैं उनके भी links जो है हमसे नहीं हो पा रहे हैं तो इस लिंक को ये जो लिंक पूरा बना हुआ है जो chain बनी हुई है जो हमारी home countries छोड़कर उस countries में रह रहे हैं for इनकम वो एक मास्ट मेजॉरिटी कवर करते हैं ऑफ दैम हु आर सो सब्सिस्टेंस वेजेस आर फेसिंग अ टफ सिचुएशन इन वेक ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक अब उन उन लोगों में से उन जो वर्कर्स हैं या वो जो वहाँ वर्क कर रहे हैं उन माइग्रेंट्स के करीब 50 परसेंट लोग ऐसे हैं इवन उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी टफ सिचुएशन को फेस देखिए स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी अपने एरिया में अपने वर्क के बेसिस पर कहीं ना कहीं गेन कर लेते हैं और सेविंग्स भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे अनस्किल्ड या जो सेमी स्किल्ड लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत नॉर्मलाइज जॉब को कर रहे होते हैं डेली बेसिस पर वर्क कर रहे होते हैं उनकी भी सिचुएशन अभी इस समय बहुत बुरी कंडीशन में है हाँ वो लोग वो उनकी अच्छी सिचुएशन नहीं है दे आर इन टफ सिचुएशन ओके तो कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है जो हमें मिली है अब तक उसकी अगर बात करें वो भी बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से और बहुत बुरी तरीके से आगात हुए हैं तो ये जो वहाँ पे एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट कंडीशंस में लोग रह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करते हुए उन्हें ट्रीटमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी से या कोई मेडिकल इश्यूज जो है उनको सफ़र करते हुए चल रहे हैं लाइफ में या उनको कोई ना कोई मेडिसिंस जो है रिक्वायर होती है जो कि उन्हें इंडिया से प्रोवाइड करवाई जाती है इंडिया उन्हें प्रोवाइड करवाता है बट इन दिस कंडीशन इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि वो उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवा सके काफ़ी बड़ा सेक्टर जो है जॉबलेस हो चुका है बंद हो चुका है इकोनॉमी का तो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लोग हैं जो अभी एट प्रेजेंट बिल्कुल वर्कलेस हो चुके हैं अबूधाबी या दुबई दोहा में रहने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं या ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और वर्क करते हैं तो वो वहीं पे फंसे हुए हैं उसी रीज़न में फंसे हुए हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं तो हम इंडिया के लोगों की बात करेंगे तो इंडिया के लोग काफ़ी हद तक उन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की और बहुत अच्छा उन रिलेशन्स को फीड किया है लेकिन अब ये टाइम आ गया है जब उन्हें ये देखना पड़ेगा हमें ये टेस्ट करना होगा कि ये जीसीसी कंट्रीज या अदर जो कंट्रीज हैं वो हमें कितना सपोर्ट कर रही है हमारे माइग्रेंट्स को या हमारे लोगों को वहां पे फीड करवाने में या एम्प्लॉय अवेलेबल करवाने में 
ठीक है तो यू गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस किए उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस मामले में कॉपरेट नहीं करेंगे हम लोगों को वापस घर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे लेकिन हाँ कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर के जो वर्क कर रहे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं हम उन्हें भी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकते इसके अलावा जो कंट्री के एम्बेसडर हैं इंडिया के जो हैं अहमद अल बन्ना हैज़ प्रोमिस्ड ओनली डोज उन्होंने ये प्रोमिस किया है कि सिर्फ वो लोग जो नेगेटिव टेस्ट आए हैं वायरस के अंदर हम उन्हें घर भेजने की सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे रह रहे हैं जबकि और वो चाहते हैं कि हम वहीं रहें हम वापस नहीं आएँ ठीक है पिन्नाराई विजयन जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि उनके एरिया से करीब दो मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स जो बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं हम उनको वापस ला रहे हैं या उनकी क्योर के लिए या उनकी सुविधा के लिए उनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो प्रयास होगा हम वो ज़रूर करेंगे इसके अलावा यूपी बिहार पंजाब यहाँ के भी जो नंबर ऑफ़ पीपल्स ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे तो सेंटर को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मिलके ऐसे अरेंजमेंट कर सके कि इनके सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके उन गवर्नमेंट्स के साथ में इस तरीके से वर्क कर सके कि उन लोगों के यहाँ पर या उन लोगों के साथ में ऐसा एफर्ट्स क्रिएट कर सके कि वो लोग वहाँ पे विदाउट एनी एक्सक्यूज़ दे कैन डू देयर वर्क एंड दे कैन अर्न एटलीस्ट इंडिया दैट इज़ द एटलीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दोज पीपल हुज सर्च फॉर द लाइवलीहुड हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड अब जो लोग इतने सालों से बाहर रह रहे हैं या थोड़े अब चाहे कोई कितने टाइम के लिए रह रहा है उससे मैटर नहीं करता वो हमारे देश की इकोनॉमी कि, किस हद तक बियर कर रहे हैं किस हद तक वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे तो जो लोग इस लेवल पर जाकर इतने इस एफर्ट्स के साथ में हमारी देश की इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं या उन देश की इकोनॉमीज को हेल्प कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे देश का या इंडिया की गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वो उन लोगों के लिए कुछ करे उन्हें सपोर्ट चाहे मेडिकल प्रोवाइड है चाहे फूड शेल्टर है चाहे जो भी अवेलेबिलिटी हो सकती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उन लोगों को फूड और शेल्टर्स प्रोवाइड करवाने का काम करें इस दौर में क्योंकि हम कई सारे ऐसे वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे इंडिया में है या अदर जो कंट्रीज़ में या छोटे इवन हम लोग अपने ही कंट्रीज़ में कई सारे माइग्रेंट्स को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये फैसिलिटीज़ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग हमारे देश के हैं और बाहर रह रहे हैं हम उन्हें भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएँ तो आज का ये आर्टिकल जो है वो स्पेसिफिकली फोकस किया गया था गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोगों को ठीक है गल्फ कंट्रीज में जो इंडियंस रह रहे हैं या माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको फोकस करते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था ठीक है तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वर्चुअल रियलिटी तो देखिए वर्चुअल रियलिटी क्या है टेलीमेडिसिन कैन हेल्प सबसे पहले तो मैं आपको देखिए बता देती हूँ टेलीमेडिसिन क्या है टेलीमेडिसिन इट मीन्स आप जो गैजेट्स यूज़ ले रहे हैं या आप जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं मेडिसिन मेडिकल केयर जो प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट्स को वो टेलीफोनिक वे में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई ऐप्स के थ्रू या सजेशन्स के थ्रू या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इस तरीके से आप आंसर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट्स को बिकॉज अभी एट दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग जो है पेशेंट टू पेशेंट चेक कर सकें क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोविड 19 के इस दौर से गुजर रहे हैं जब हमें ये डर है कि कहीं ये बीमारी लोगों में व्याप्त ना हो जाए उस कंडीशन में फ़ेस टू फेस या फिजिकली कांटेक्ट में आके हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं करवा सकते लेकिन ये भी श्योर है कि कोविड 19 के अलावा भी हमारे पास में से कई सारे जो है पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं द वर्ल्ड हैज़ अ वेरी फ्यू डिवाइस हमारे पास में बहुत कम डिवाइस बचे हैं ऐसे जो कोविड नाइन्टीन से लड़ सकते हैं बट क्योंकि हमने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ या हर तरह की डिवाइस या हर तरह के ऐप्स को जनरेट किया है और वो बिल्कुल काम कर रहे हैं अपने स्तर पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है है ना बट टेक्नोलॉजी रिमेन वन ऑफ देम और उन्हीं में से जो जो जो, जो डिवाइसेस हमने यूज़ किए हैं कोविड 19 से लड़ने के लिए उन्हीं में से या उनके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट हथियार के रूप में सामने आया वो है टेक्नोलॉजी वेदर इट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इज द डिस्कवर ऑफ कर्स और मेडिसिन और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू एनहांस हेल्थ केयर एंड कंसल्टेसन 
or even tools that keep people at home occupied productive it is clear that technology will serve humanity at one of the darkest moments ab ye ye cheez sure ho chuki hai jaisa ki humne pichle kai dino ya kai mahino se hum safar kar rahe hain covid 19 se aur jitni technology ko is dauran humne use kiya hai i don't think ki isse pehle humne kabhi kiya hoga lekin ye is use se ye sure ho jata hai ya is daur ko guzarte guzre hue jo nikle hain din usko dekhte hue ye saf ye जरूर श्योर हो जाता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अपने मैक्सिमम वे पे यूज कर सकते हैं एक मैक्सिमम मेजर पर हम इसे यूज कर सकते हैं और हमारे लिए डार्केस्ट मोमेंट में एक बहुत अच्छा जो है आ, कह सकते हैं काइंडनेस ह्यूमैनिटी के बेसिस पर ये टेक्नोलॉजी यूज में आ सकती है तो इस पेंडेमिक ने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसमें से कुछ नो स्मॉल मेजर्स टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी माई राइड वेज इन विच अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैव नॉट बीन पुट टू बेटर यूज हमने इस पेंडेमिक के दौरान हर तरीके से हर मेजर्स यूज करते हुए टेक्नोलॉजी को यूज किया है ऐसा कोई वे नहीं हमने छोड़ा है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी को यूज ना किया हो क्योंकि ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिसके अंदर हम सोशल कॉन्टेक्टिंग के थ्रू या फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू हम किसी को सर्व नहीं कर सकते या किसी को कोई डेटा या कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो इस पेंडेमिक ने हमें टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करना सिखा दिया है है ना तो टू हार्नेस द दीज डिवाइसेज टेक्निक्स एंड मैथड्स टू गेट ऑन विथ लाइफ इन टाइम ऑफ लॉकडाउन लॉकडाउन के दौरान हमने हर वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किया इवन अब सरकार का सजेशन है इस दौरान सरकार को एक छोटा सा सजेशन दिया जा रहा है कि वो इस टेक्नोलॉजी के दौरान सॉरी इस कार्य इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान या इस पेंडेमिक के दौरान वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कई सारे क्षेत्रों में प्राइमरीली वर्क कर सकती है, है ना तो टेक्नोलॉजी को सफ़र करते हुए सेंटर की गाइडलाइंस के दौरान अलाउिंग फॉर वाइड स्प्रेड ऑफ टेली मेडिसिन सर्विसेज हम एक छोटा सा सजेशन या गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं सरकार को कि सरकार टेली मेडिसिन सर्विसेज देखिए बहुत टेम्प्रेरीली बहुत वर्क किया सरकार ने एक छोटे समय में ये साबित कर दिया कि हम बहुत अच्छे हाथों में हैं या बहुत अच्छा वर्क करने वाली एक सरकार के हाथों में है तो अगर ये सरकार प्रूव कर सकती है एक बहुत छोटे से टाइम में तो हम सरकार से एक गुजारिश कर सकते हैं एक अपील कर सकते हैं या एक छोटा सा सजेशन दे सकते हैं गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो क्यों ना टेली मेडिसिन सर्विसेज के दौरान छोटी सी टेली हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर करवा सके कंट्री वाइड ठीक है तो टेली मेडिसिन सोसाइटी जो है इंडिया की दैट हैज़ लॉन्ग बीन बैटलिंग टू यूज़ द टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे हमारी जो मेडि जो टेली मेडिसिन सोसाइटी थी वो सफ़र कर रही थी और यूज़ करने की कोशिश कर रही थी किस को बैटलिंग वो विद द टेक्नोलॉजी हम लोग टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर उसे यूज़ करने के लिए हम लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे या हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे जंग थी हमारी और इसी दौरान तो ये एक अच्छा ड्यूरेशन है कि काफ़ी सारे लोग जो कि अभी इस दौर में हॉस्पिटल चल कर नहीं आ सकते हैं तो उन लोगों के लिए टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है या टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा मेडिकल या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है इसी तरीके से देखिए सबसे पहला जो टेली मेडिसिन किया गया था ये सबसे पहले इंडिया के अंदर फर्स्ट एम्प्लॉयड था टेली मेडिसिन सर्विसेज और ये टू में हुआ था करीब लेकिन इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना प्रोग्रेस हमें आज तक इस पेंडेमिक के दौरान देखने को मिला कि इतना प्रोग्रेस हम लोग टेली मेडिसिन एरिया में नहीं कर पाए हैं तो मेडिकल कम्युनिटी जो है वो भी इस मामले में थोड़ी पीछे उसने अपने ये कदम पीछे ले लिए हैं क्योंकि लैक ऑफ लेजिस्लेशन देखिए हर चीज़ को लेजिस्लेट करना बहुत ज़रूरी होता है लेजिस्लेशन तब पॉसिबल है जब आप उस एरिया के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकें प्रॉपर लेजिस्लेशन प्रोवाइड करवा सकें तब वो एरिया जो है या वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा तो इसी तरीके से आ, सरकार को ज़रूरत है कि वो टेली मेडिसिन एरिया के अंदर जल्दी से जल्दी थोड़ी सी पॉलिसीज़ अनाउंस करें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को जल्दी से जो है इस एरियाज में काम करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स करने चाहिए पेशेंट्स के बीच में कि भाई टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और डेफिनेटली अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए आज का हमारा जो सेक्शन देखा जाए तो उसके तहत डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोग बहुत अच्छे लेवल पे टेली कंसल्टेशन के बेसिस पर आगे प्रोफेशनल फील्ड में या पेशेंट्स को 
क्वारंटाइन जो एरिया है पेशेंट्स का भी उसके अंदर बहुत अच्छे से टेली मेडिसिन एरिया कार्य कर सकता है काफ़ी हद तक पेशेंट्स जो है वो अभी एट प्रेजेंट क्वारंटाइन है या काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टेली जो ऑलरेडी कंसल्टेशन के लिए आ नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल्स एंड ऑल सोशल डिस्टेंसिंग को चलते तो इन सारे रुकावटों को दूर करने के लिए टेली कम्युनिकेशन एक अच्छा एडवांसमेंट है जो कि लोगों को अच्छी अच्छा देखिए हम लोग ऑलरेडी टेली कम्युनिकेशन या टेली मेडिसिन को यूज़ में ले रहे हैं ये टेली कम्युनिकेशन ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रखा है जैसे कि हमें पता है कि लंग या हार्ट साउंड सुनने के लिए कफ सुनने के लिए एक फास्टर और सिंपलर वे हम यूज़ करते हैं हम फोन्स वगैरह टेली सर्विसेज टेली मेडिकल सर्विसेज यूज़ करते हैं तो पायलट टेली मेडिसिन एक्सपेरिमेंट्स इन ऑप्टिमल हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सफल प्रयोग टेली मेडिसिन एरियाज के अंदर ऑप्टमोलॉजी ले लो या साइकेट्री ले लो इनमें बहुत प्रूवन बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं कम्युनिटीज़ में तो उस एरिया में फाइनली वी कैन से कि इस टेली मेडिसिन में इतनी पोटेंशियल है कि वो हमारे एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट और एजेंसीज अगर बिल्कुल सही तरीके से माइंडफुली वर्क करें तो हम सेंसिटिव मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं टेली मेडिसिन के थ्रू और एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन एरिया कवर कर सकते हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस या गाइडेंस के रूप में साबित होगा तो हमें लगता है कि या गवर्नमेंट को एक छोटा सजेशन दे सकते हैं हम लोग या गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट कर सकती है कि जल्दी से जल्दी टेली मेडिसिन के अंदर कार्य किया जाए क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है एंड वी कैन यूज दिस टाइम इन डूइंग सम इनोवेटिव थिंग्स ओके सो इट वाज द आर्टिकल रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी हमने अभी तक दो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं एक है वर्चुअल रियलिटी और एक है गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड तो ये दोनों ही आर्टिकल्स यूजफुल हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब नेक्स्ट हम आर्टिकल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमी बेस्ड है बेसिकली ये आर्टिकल ये है अ ब्लू प्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है अब जैसा कि हम जानते हैं इस पेंडेमिक के दौरान हम बहुत सारी एशिया इश्यूज़ को सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में हमने बात की या बाहर जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उस बारे में बात की और इसके अलावा हम जो अभी सफ़र कर रहे हैं वो है हमारे खुद के लोकल माइग्रेंट्स तो लोकल माइग्रेंट्स को भी हमने देखा कि हम हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है अभी पिछले दिनों हमने उस इशू को भी सफ़र किया है तो आज नेक्स्ट जो आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज़ में आता है नेक्स्ट वो है इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी बहुत जो हम कह सकते हैं बैकवर्ड एरिया में रह गई है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट बहुत अपने प्रयास कर रही है इकोनॉमी को वापस अपने लेवल पर लाने के लिए लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना तो उसे एक छोटा सा व्यू लिया गया पी चिदम्बरम जी एंड प्रवीण चक्रवर्ती जी ने इस आर्टिकल को जनरेट किया है आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में तो देखिए विथ है वी हैव नो फूड नो होम एंड नो इनकम अभी एट प्रेजेंट हमारे पास में कोई खाना नहीं है फूड नहीं है या जैसे हम कह सकते हैं शेल्टर नहीं है होम नहीं है इसके अलावा इनकम भी नहीं है और हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं ऐसा कहना है प्राची का ये प्राची ने बताया है एक टीवी एंकर को फोर्टीन अप्रैल को प्राची कौन है तो देखिए प्राची उन 400 मिलियन वर्कर्स में से है रफली हम कह सकते हैं 400 मिलियन वर्कर्स है जो अभी एट प्रेजेंट बिहार में माइग्रेंट के रूप में वर्क करते हैं तो उन्हीं में से एक है प्राची उसका ये कहना है कि हमारे पास में अभी रहने खाने को कुछ भी नहीं है तो हम अपना जॉब भी हमसे जा चुकी है जॉब्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अब हम अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करें है ना तो काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं इवन जो प्राची की बात करें प्राची को देखिए इस स्टोरी में या इस आर्टिकल में हम प्राची को फोकस करते हुए यहाँ पे जो है आर्टिकल लिखा गया है प्राची की सिचुएशन को लेते हुए एक पर्सन की सिचुएशन को लेते हुए खुद को उस जगह पर रखते हुए हम एक्टिविटीज़ को कैसे जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमी कैसे जनरेट कर सकते हैं कैसे ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है ना सो शी हैज़ लॉस्ट अ सर्वाइवल रहने को जगह नहीं है खाने को कुछ भी नहीं है उसके पास में बच्चे भूखे हैं तो इस कंडीशन में इस लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सारी नेसेसरी जो है प्रिवेंशंस देखे हैं जो कि कोविड 19 के दौरान स्प्रेड हो रखे हैं लेकिन हमारी क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों की अच्छा हमारे पास में दो चॉइसेज है एक तो ये कि हम इन लोगों की जान बचा लें और ये कि हम इन लोगों की जो जीवन शैली है उसे बचा लें तो इन दोनों में से हमें एक स्मार्ट वर्क करना होगा एक स्मार्ट लॉकडाउन के रूप में हम इसे अचीव कर सकते हैं 
हम इकोनॉमी और मैनेजमेंट इकोनॉमी को भी मैनेज कर सकते हैं और लॉकडाउन को मैनेज करते हुए स्मार्टली वर्क कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट कर सकती है ये चीज़ और हम भी कर सकते हैं तो क्योंकि एक ग्रेटर डिप्रेशन का टाइम है इकोनॉमिस्ट के लिए क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे हम लोग इस तरीके से जो है कर सकें कि मैनेज कि हम लोग कई सारे लोग जो जन इस इकोनॉमी इस पैंडमिक के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहे हैं हम उन्हें सिर्फ सिंपति और विशेष देने की बजाय हम प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकें तो इस दौर में हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं हमारी सरकार कुछ चीज़ें कर सकती है वैसे वो एक बहुत कंसिडर मैं फिर भी रिपीट कर चुकी हूँ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि एक बहुत कंसिडरेबल वे में ये एक बहुत प्रॉपर मैनर में गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दिस पेंडेमिक सो इस चैलेंज को अपनाने के लिए हमें कुछ और नए चैलेंजेस को फॉलो करना होगा और वो चैलेंजेस क्या है वो इकोनॉमिस्ट के वे में अगर हम देखें तो पहला चैलेंज आता है डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस चैलेंजेस तो बेसिकली फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोज दिस स्केल सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली एक्यूरेटली है कितने प्राची अपनी जॉब छोड़ चुकी है या उससे उसकी जॉब जा चुकी है उस क्योंकि उसके एम्प्लॉय एम्प्लॉय ने ही कह दिया कि अभी एट प्रेजेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उसने रुकवा दी उसने कहा मेरे पास में पैसे नहीं हैं तो इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए क्या सबसे पहले तो प्राची जैसे लोगों को फीड करना उन लोगों को फीड करना जो कि इस दौर से गुजर रहे हैं उसके बाद में उनकी एक्टिविटीज़ को री करना और री एम्प्लॉय करना द इकोनॉमिक क्राइसिस नीड्स अ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड रिस्पॉन्स देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस जो ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कंटिन्यूसली पे कर सके उसे डिमांड के साथ में सप्लाई को फॉलो करना होगा इट मीन्स गवर्नमेंट कांट ओनली सप्लाई ऑल दी थिंग्स उन्हें डिमांड को भी फुलफिल करना होगा उसके लिए उन्हें बिल्कुल प्रॉपर वे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहला स्टेप तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू हमारे यहाँ पे करीब बॉटम हाफ ऐसे लोग हैं मतलब हम कह सकते हैं थर्टीन करोड़ लोग जो कि छब्बीस करोड़ फैमिलीज़ में से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जिनके पास में रहने को सर्वाइवल नहीं है या जो बहुत वलरेबल या पुअर कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहले सरकार उन्हें फाइव थाउजेंड दिस वीक के अंदर प्रोवाइड करवा सकती है जिससे कि वो अपने प्रजेंट एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल कर सकें है ना तो अगर हम हाउस होल्ड लोगों लिस्ट की बात करें तो देखिए आधार और कौन है ऐसे लोग अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे लोग कौन हैं हम कैसे निकाल सकते हैं तो हमारे पास में मनरेगा या जो प्रधानमंत्री जो स्कीम्स है पी एम जे वाई उसके तहत इन स्कीम्स के अंदर हमारे पास में पूरी डेटा पूरा डेटा आधार बेसिस पर अवेलेबल है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है जो बी पी एल लाइन के लिए और बी पी एल लाइन स्टेट वाइड स्टेट वाइज जो लिस्ट है बी पी एल की वो भी हमारे पास में अवेलेबल होती है तो हम कह सकते हैं करीब पैंसठ करोड़ हज़ार करोड़ रुपये ऐसे हैं जो इन लोगों के को फुलफिल करने में या पाँच हज़ार रुपये अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो उस बेसिस पर खर्च होते हैं है ना मैक्सिमम लेवल पे सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड्स की नीड होती है इन लोगों की फर्स्ट फाइव थाउजेंड इंस्टॉलमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अदर वॉट वी कैन डू फर्दर हमें ये करना होगा कि नेक्स्ट मंथ मे मंथ में भी हम इन्हें थ्री थाउजेंड जो है हर फैसिलिट हर फैमिली को प्रोवाइड करवा सकें तो ये एडिशनल कॉस्ट अगर माने तो थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ तक जाता है ठीक है तो जीन रेजे जो कि एक स्कॉलर हैं उन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और उनका ये कहना है कि इंडिया हैज़ फार इन एक्सेस ऑफ द बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट हमारे पास में बहुत बड़ा स्टॉक है जो फूड आइटम्स हम कह सकते हैं या बफर स्टॉक हमारे पास में बहुत अच्छा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट इवन अनाउंस कर चुकी है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट फूड्स और फूड सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे राशन शॉप्स के थ्रू लोकल जो राशन शॉप्स होती हैं उनके थ्रू आप अपने राशन कार्ड्स को दिखाकर आइडेंटिटीज़ दिखाकर और फूड जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं वहाँ पे लेकिन अभी क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है रोड ब्लॉक्स के कारण हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा गवर्नमेंट को इमिजिएटली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा उसके लिए उन्हें जो सप्लाई है वो अधिक से अधिक मात्रा में राशन शॉप्स तक प्रोवाइड करवानी होगी जिससे हर फैमिली तक खाना पानी या जो हम कह सकते हैं दाना दाना पहुंच सके ऐसा क्यों पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत घोषित कर दिया गया था अच्छा गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल को ये भी घोषणा की थी जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें मनरेगा को भी कार्य करने की शुरुआत दे दी थी ऐसा कह दिया था कि मनरेगा भी कार्य शुरू कर सकता है लेकिन 
विच हैज स्टॉप ड्यू टू लॉकडाउन लॉकडाउन के कारण ये चीज़ बंद हो चुकी थी लेकिन ये चीज़ भी श्योर है कि हमें स्टार्ट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ये चीज़ ये जो है ये भी गाइडलाइंस के अंदर डाला गया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मनरेगा में कार्य करना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये इंश्योर करना होगा कि मनरेगा में अधिक से अधिक वर्क अधिक से अधिक कार्य जो है वहाँ पर लोकल पीपल कर पाएँ जिससे उन्हें वेजेस प्रोवाइड हो सकें ठीक है अगर वहाँ पे कोई भी रीज़न से वर्क नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट दस दिन का वेतन जो है वहाँ की सरकार को वहाँ की पंचायत को एवरी ब्लॉक को पंचायत को इस स्कीम के तहत मिलना चाहिए ठीक है इससे क्या होगा लोगों को जीवन जीने के लिए सपोर्ट मिलेगा और जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं अमर अमरत्य सेन या रघुराम राजन सर या अभिजीत बैनर्जी सर तो ये ऑलरेडी जो है इस इन मेजर्स को अर्जेंट इम्प्ले इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने आइडियाज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं करवा चुके हैं इवन है ना तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा सरकार का या होना चाहिए वो होता है एम्प्लॉयर के बारे में अब देखिए जो प्राची वर्क नहीं कर पा रही है तो प्राची क्यों नहीं वर्क कर पा रही बिकॉज वो उस पर्सन के यहाँ काम कर रही है जो ऑलरेडी कमर्शियल फील्ड में स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस कैरी कर रहा है तो स्मॉल बिजनेस जो कैरी कर रहा है वो भी डेफिनेटली लॉस में है तभी वो आगे जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार को कार्य करना होगा कोविड 19 के दौरान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हॉट स्पॉट्स को छोड़कर बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवन ब्लॉक और मंडल्स के तहत भी सरकार को कार्य करना होगा और प्रेफरेबली उन्हें वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को उस एरियाज के अंदर इकोनॉमिकल इकोनॉमी को जनरेट करने में ग्रेजुअल करने में हेल्प करनी होगी दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड एपिडेमोलॉजिस्ट थ्रू स्ट्रैटेजिक टेस्टिंग अब ये चीज़ कब पॉसिबल होगी क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि कोविड नाइन्टीन से उभर चुके हैं और फिर इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी हम लोग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक को सफ़र कर रहे हैं और उसी के साथ में इकोनॉमी जनरेट करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग कई सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए तक खानी पाना खाना पानी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार को ये कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना बहुत ज़रूरी है एट प्रेजेंट है ना तो उसके लिए भी ये श्योर एंश्योर करना होगा कि जो लोग वर्क कर रहे हैं जिन्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं मनरेगा के तहत या अन्य जो एम्प्लॉयमेंट के तहत हम वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल हाइजीन हैंड हाइजीन को फॉलो करते हुए कार्य करें ठीक है तो आगे की प्लानिंग के तहत फोर्थ मे से जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो हम अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो उसके तहत कुछ न्यू गाइडलाइंस परमिट करनी होगी जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिट करना होगा जो नॉन हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनको फोकस करते हुए जो हमें वहाँ पे इकोनॉमिक लेबर या कैपिटल को जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना होगा ठीक है तो अब ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण बहुत रुकी हुई थी तो वहाँ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग के बेसिस पर एक नए एरियाज़ कवर करने होंगे और नॉन्स हॉटस्पॉट एरियाज़ पर बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करनी होगी कुछ स्मॉल जो शॉप्स हैं या एस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनकी भी स्टार्ट करनी होगी हमें थ्री क्वार्टर ऑफ द एटी मिलियन एंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट्स That operate in local areas. Local areas में करीब 80 million जो है उसके थ्री quarter, third quarter लोग ऐसे हैं जो कि enterprises establish कर चुके हैं छोटे मोटे जो enterprises चलाते हैं तो क्योंकि वो भी इस economic crisis को झेल रहे हैं तो definitely हमें उनको भी उनके लिए भी एक usual precautions को generate करते हुए risk management देखो risk तो लेना होगा इस risk को add करते हुए हमें वहाँ की economy को generate करने के लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना होगा या जो इकोनॉमी में हेल्प कर सके उन्हें स्टार्ट करना होगा ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने बताया है आपको इसके अलावा आप जब इसको रीड करेंगे तो बहुत इजीली क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है तो ये एक ब्लू दिया है कि वापस इकोनॉमी को कैसे स्टार्ट किया जाए या जनरेट किया जाए रिवाइव कैसे किया जाए तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल पी जे धमरन जी ने दिया और ये हमारे थाट प्रोसेस को चेंज कर देता है हम जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन को देख रहे हैं इस तरह के आर्टिकल्स हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी तरीके से जो है बिल्कुल हमारे थाट थॉट प्रोसेस को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि आप इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं और उसके लिए कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे जनरेट किए गए हैं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट द्वारा है ना 
तो सरकार को डेफिनेटली इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके और हम जिन प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके इकोनॉमिक कंडीशन को या इकोनॉमिक लेवल पर कंट्री को वापस रिबाउंड किया जा सके सो इट वॉज ऑल अबाउट टू डेज आर्टिकल हमने आज तीन आर्टिकल लिए हैं क्रॉस अक्रॉस द गल्फ एंड uh, इसके अलावा हमने लिया है वर्चुअल रियलिटी अदर देन दिस हमने लिया है ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी में तो ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स कवर करते हैं कई सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की रियलिटीज़ को फेस करते हैं और कई सारे ऐसे मेजर्स देखते हैं हम लोग जो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए री इकोनॉमी री इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं सो थैंक्स टू द एडिटर्स ऑफ दिस आर्टिकल्स एंड एक और आर्टिकल यहाँ जो दिया है द केस टू यूज जे ई मेन्स इंस्टीट ऑफ जे ई एडवांस दिस ईयर तो ये एक इकोनॉमिक एजुकेशनल एस्पेक्ट है तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट नहीं बन जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पर्टिकुलर जो है एरिया का दिया गया है हमने जनरलाइज आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो थैंक्स फॉर बींग विथ मी अगर आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल अपने जो है क्वेश्चन या आपके रिव्यूज़ दीजिए आपको अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसे पूछिए मुझसे आई विल डेफिनेटली आंसर यू और आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं अबाउट दिस एडिटोरियल सेक्शन अबाउट माय लेक्चर देन यू कैन गिव मी ऑन कमेंट सेक्शन ओके थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी दिस वाज आई जोशी टेक केयर बाय बाय